Nakipagsabayan ang mga barko ng China sa paglalayag ng U.S. aircraft carrier na USS Ronald Reagan sa West Philippine Sea. Pero may tensyon man sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa trade war at politika, maayos pa rin naman daw ang ugnayan ng U.S. at Chinese Navy tuwing nagkikita sila sa dagat. May report si Chino Gaston. Umaalma ba ng China sa pagpapatrolya ng mga U.S. warships sa pinagagawang teritoryo sa karagatan? Dumaraan ngayon sa West Philippine Sea ang U.S. aircraft carrier na USS Ronald Reagan. Sunod-sunod na kinalipan at naglanding ang mga F-18 fighter jets sa tambuhalang aircraft carrier na may habang tatlong football field. Walang pati din ang pag-iikot ng mga helicopter at ang Hawkeye surveillance aircraft. Lalayag ito sa gitna ng West Philippine Sea. Salamang ito sa higit 10 aircraft carrier ng U.S. Navy. At dahil sa dala nitong 40 hanggang 50 fighter jets, ay inuturing isa sa pinakamalakas na pandigma sa buong mundo. Habang naglalayag nga kanina ang USS Ronald Reagan, ilang barko umano ng China ang nakipagsabayan. Pero normal daw na magkita ang Chinese at U.S. warships sa West Philippine Sea. May tension man sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa trade war at politika, Maayos pa rin naman daw ang ugnayan ng U.S. at Chinese Navy tuwing nagkikita sa dagat. The most important thing is that we can operate the same body of water, that we communicate with one another, we make sure that there's no miscommunicate, no misunderstanding, uh, and then uh, let our governments and let our diplomatic side of the, uh, the, the government work out some of the differences when it comes to some of the laws that are uh, being challenged. Dama rin daw ng mga Pilipinong crew ng Ronald Reagan ang mas mataas na yung tensyon sa karagatan. Tensions are high. Uh... Especially itong, itong the Chinese out here in the Pacific, nakakatakot din kaya ano. Ingat din. Ingat din. Doong nakarang linggo, ikinagalit ng China ang pahayag ni U.S. Defense Secretary Mark Esper na dinidestabilize o ginugulo raw ng China ang Indo-Pacific region dahil sa mapagsamantalang economic policies, intellectual property theft at agresibong mga kilos sa mga pinag-aagawang teritoryo sa karagatan. Chino Gaston, GMA News.